अच्छा हमरा कतु दिन कोरे चला हम अच्छे न्यूटन्स मेथड पर जानतो न्यूटन्स मेथड यूज़ कोरे हमरा एक नॉन लिनियर सिस्टम में सिस्टम में सॉल्यूशन बिल कोरे चला किंतु अतः मल्टीपल को मल्टीपल इक्वेशन था क्ले शेटर सॉल्व हम लोग किंतु बिल कोरे चला आज के हमादेर ये न्यूटन्स मेथड जे दुई टा आरो दुई टा एप्रोच हमारे देखते होंगे जैसे कहले नोटों ने एप्रोच ना आगेर एप्रोच गुलो के ही आगेर मेथड गुलो के ही एक तो मॉडिफाई करे इम्प्रूव करा हुए से शेगलों में देखो की भावे इम्प्रूव करा हुए से तो अखों हमारे जरा काज होंगे जे शुरू करना लग पे इकन ते क्या इसकी तो देखा जा सकते एडमिशन ना होएगा इसे हाँ पर पर एक दिन बनी तो है अच्छा ठीक है हाँ अच्छा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ई टू दी बार माइनस एक्स प्लस ई टू दी बार माइनस टू एक्स इतना दिया आता है बाला हुलो जो न्यूटन्स मेथड बेहतर करे ये इक्वेशन टेर सॉल्व लेकिन सॉल्व करें इतना x not दे आच्छे one एवं बाला होल अरे एक ता जिन्स ऐड करा हुई है शेरा होच्छे बाला होल जे सॉल्यूशन बेर करें जे सॉल्यूशन टा within ten to the power minus five भी तो थक गए इटा माने होच्छे इटा कथ ए सब ए कथ टर माने होच्छे आमी जे रूट टा बेर करवो शे रूप टा अर्थात f of x के x के जेटा मैं बिर करूँगा तार फंक्शन भालू टा f of x के a ही भालू टा ten to the power minus five बर कम थक दो ये टा सबसे शॉर्ट तो ये वही दिन ten to the power minus five माने होते हैं ये टा ये शॉर्ट तो टा फुल फिल करा लगता है अर्थात ये टा एक्चुअली आपना के दाव हिसे जनो आपना मैथ टा एक टा पार्टिकुलर ओके तो हले शुरू करी तो हले मेथड क्यों है कर बो मेथड जो ना हमारे जेटा शूत्रों शेटा होते हैं कभी शोज़ जेटा शूत्रों से न्यूटन्स मेथड बोल सकते हैं न्यूटन्स मेथड बाहर करते सी तो एक्स के प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय ए प्राइम एक्स के इटे होते ए एफ ऑफ एक्स के इटर ए ए फंक्शन भरे तो एक्स के इटर बहुत सही दिखो माने कि ए इटर बहुत दले ए एक्स एर बहुत दले एक्स के हो जावे एक्स के स्क्वायर माइनस टू एक्स के इ टू दी बार माइनस एक्स के प्लस इ टू दी बार माइनस टू एक्स के डिवाइडेड बाय की हो बे ए पूरा फंक्शन टके डेरिवेटिव करे ए प्लस करा लगे माने इटा के अपन डेरिवेटिव करा लगे डेरिवेटिव जो दी कोरी तले एस स्क्वायर माने तो टू एक्स इटा ए ए टू एक्स इटा तो जो माइनस एक्स इटा इटा एक ता यू भी तो यू भी तो कोल्ले आशे होते हैं माइनस टू ई टू दी पर माइनस एक्स प्लस टू टू एक्स आह टू एक्स इटा तो माइनस टू एक्स क्यों करता होगा इ टू दी बार माइनस टू एक्स के दूसरा क्यों करता होगा इटके कोल लाशिंग होते हैं माइनस टू और इ टू दी बार माइनस टू एक्स तो थक थके जाते हैं शब्द गुलो एक्स के एक्स गुल जो शब्द गुलो एक्स किंतु इकन की होगे अम्म किंतु एक्स के दे रिप्लेस करते हैं मान टू एक्स ई टू दी बार माइनस एक्स के एक्स के ये टा होता है हमारे दरायलो ताहले हमारे अम्रा सूत्रे बोशाए ए इक्वेशन टा पे गला ए इक्वेशन टे यूज़ करे हमारे क्या खोल इटरेशन गुलो एप्रोच करा लगते की भावे अर्थात आपने की कर बन तीन टा कॉलम बना बन की की बना बन तीन टा कॉलम एक टा कॉलम इथाक � एक टक वाला में थाक बहुत अच्छा हमारे एफ ऑफ एक्स के रूप में लो एफ ऑफ एक्स का क्या नोट रखते सी कारण उसे चेक टक कर बोले टेन तो जब माइनस फाइव बच्चे छोटा सी किना आर एक टक वाला में रख बहुत अच्छे जे अमी बोल बोले एफ ऑफ एक्स के टेन तो जब माइनस फाइव बच्चे 
ছোট না বড় মানে যদি ছোট মানে ইয়েস অর নো যদি ছোট হয় তাহলে ইয়েস হবে না হলে নো হবে যদি ইয়েস হয়ে যায় যদি এটা ছোট হয় এটা যদি সত্য হয়ে যায় তাহলে আমার ইটারেশন থামাই দিব তাহলে এক্স কে এর ভ্যালু স্টার্টিং ভ্যালু দেয়া আছে 1 তাহলে 1 যদি হয় এই 1টা প্রথমে f অফ x এর ভিতরে প্লাগ করা লাগবে f অফ x কোনটা f অফ x যেটা দেওয়া আছে শুরুতে এইটা এইটাতে আমার 1 ভ্যালুটা দিলে প্লাগ করলে আমি পাবো হচ্ছে 0.399576 এটা কি 10 টু পাওয়ার মাইনাস 5 এর চেয়ে ছোট না বড় অবশ্যই ছোট আমি তাহলে বলবো এটা সরি অবশ্যই বড় এই ভ্যালুটা অবশ্যই 10 টু পাওয়ার মাইনাস 5 এর চেয়ে বড় তাহলে আমি বলবো এটা নো এটা অবশ্যই এটা ছোট না সো নো আচ্ছা 1 এরপরে এটা আমার কত ছিল x not টা ছিল x not এরপর হচ্ছে আমি x1 টা পাবো x1 কিভাবে পাবো এই 1 টা এই এই ইকুয়েশন এ প্লাগ কর বসান লাগবে এই 1 1 ভ্যালুটা এখানে যদি বসাই তাহলে আমি x1 টা পেয়ে যাব x1 আমি পাবো হচ্ছে 0.768941 এবং এই ভ্যালুটা ফাংশনে বসাতে হবে ফাংশন মানে এখানে বসাতে হবে এই যে f এ আমি তাহলে এটা যদি বসাই তাহলে আমি পাবো হচ্ছে 0.093292 এটাও নো এটা কোন জেনে নেবে মাইনাস হচ্ছে ছোট না তাহলে x2 কিভাবে পাবো x1 এর ভ্যালুটা এখানে বসাবো x x1 এর ভ্যালুটা এখানে বসাই x2 পেয়ে যাব পাবো হচ্ছে 0.664590 এটা ফাংশনে বসালে আমি পাবো হচ্ছে 0.022532 এটাও নো এভাবে চলতে থাকবে চলতে চলতে কোন সময় একটা সময় আমার আসবে হচ্ছে x8 x8 এ যে আপনি x কে এর ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে 0.568615 এবং আমি f অফ x টা এটা যদি ফাংশনে বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে এই ভ্যালুটা আমি পাবো হচ্ছে 0.5 10 টু দি পাওয়ার -5 এটা অ্যাকচুয়ালি এই ভ্যালুর চেয়ে আছে 10 টু দি পাওয়ার -5 হচ্ছে ছোট এই জন্যই বলবো यस আমার এখানে থেমে যাবে এতগুলো ইটারেশন করা লাগবে না নরমালি পরীক্ষার ইটারেশনে চারটা আই চারটা পাঁচটা ইটারেশন থাকতে পারে তখনই আপনি আপনার এই গোলে পৌঁছে যাবে যেটাতে পৌঁছানোর কথা পৌঁছে যাবে ওকে এটা তাহলে ম্যাথটা ছিল আমাদের আমরা জাস্ট নিউ নিউটনস ম্যাথডটাকে একবার রিভাইজ করে ফেললাম আর ম্যাথের একটা নতুন অ্যাপ্রোচ দেখলাম যে এই যে উইদিন 10 টু দি -5 এটা থাকলে আসলে বলতে কি বলছে এটাও বুঝলাম এখন কথা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশন আর নিউটনস মেথডকে আমরা এখন ইমপ্রুভ করব কেন ইমপ্রুভ করা দরকার কোথায় সমস্যা এত হ্যাঁ আছে সমস্যা আছে প্রথমে ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশনের সমস্যাটা বলি ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশনের সমস্যাটা হচ্ছে কোন কোন সময় এটা ল্যামডাটা আমাদের উপর আমাদের আসলে কন্ট্রোল নাই কন্ট্রোলে থাকে না এই ল্যামডাটা ওকে এটা জিরোর দিকে হতে পারে আবার 1/3 হতে পারে আবার কিন্তু ভ্যালু কিন্তু খারাপ ভ্যালু আসতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে খুব খারাপ ভ্যালু আসতে পারে সো এই ভ্যালুটা খারাপ আসা মানে হচ্ছে আমার কনভারজেন্স রেটটা মানে ভ্যালুটা যদি মানে ল্যামডার ভ্যালু যদি 1 এর কাছে আসে যায় এর মানে কনভারজেন্স রেট খারাপ কম কনভারজেন্স রেট কিন্তু কম ল্যামডার ভ্যালু 1 এর চেয়ে যত কম হবে তত আমার জন্য কনভারজেন্স রেটটা তত বেশি ভালো এই জন্য এই যে সমস্যাটা আমার কোন কোন কেসে সব সব ক্ষেত্রে না কোন কোন ক্ষেত্রে এই ল্যামডাটা এত খারাপ কনভারজেন্স রেটটা এত কম এটার জন্য আমাকে এই ল্যামডার স্পিডটা বাড়াতে হয় অর্থাৎ কনভারজেন্স রেটটা বাড়াইতে হয় বাড়ানো দরকার পড়ে এই বাড়ানোর যে প্রক্রিয়া যে প্রসেস এটাকে বলা হয় হচ্ছে এটার উচ্চারণ কিন্তু অন্যরকম এটার উচ্চারণ হবে এই কেন এ আই টি কে ই এন এই কেন অ্যাক্সেলারেশন এ আই টি কে ই এন বাট উচ্চারণ হবে এই কেন এই কেন অ্যাক্সেলারেশন সো এই এই কেন অ্যাক্সেলারেশন করে কি আমাদের যে কনভারজেন্স রেটটা এটা ইনক্রিজ করে ইনক্রিজেস কনভারজেন্স রেট আমরা একটা ম্যাথ দেখি কিভাবে করে দেখাচ্ছি আমরা একটা ম্যাথ দেখি যে এরকম যে এফ অফ এক্স ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশনের ম্যাথ এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা আমরা জানি রুট হচ্ছে এক্স স্টার হচ্ছে টু তাহলে টুতে আমাদের পৌঁছানো দরকার এবং আচ্ছা প্রথম কথা এই ফাংশনটাকে ফিক্সড পয়েন্ট ইন্টারেশনের জন্য আপনার অবশ্যই একটা জি অফ এক্স দরকার ফিক্সড পয়েন্ট ইন্টারেশনের প্রক্রিয়াটা কি ফাংশনটাকে চেঞ্জ করে আমরা জি অফ এক্সে কনভার্ট করি 
তো জি অফ এক্স দেওয়া আছে মনে করেন জি অফ এক্স দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে এরকম এক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন ইন্টু এফ অফ এক্স হ্যাঁ সরি ইন্টু ওয়ান বাই এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইটা আমাদের জি অফ এক্স দেওয়া আছে এই ফাংশনের জন্য জি অফ এক্স এটা দেওয়া আছে এখন এটা ল্যামডা কীরকম হবে এটা ল্যামডা কত হবে এটা ল্যামডা বের করার জন্য আমাদের একটা প্রক্রিয়া কিন্তু আমরা লাস্ট দিন শুরুতেই দেখছিলাম কীরকম আমরা যেটা করতাম এটা ল্যামডা বের করার জন্য আমরা যেটা করতাম এইটার ডেরিভেটিভটা বের করে নিতাম জি জি এর ডেরিভেটিভটা ডেরিভেটিভ স্যার আমরা ল্যামডা বের করতেছি জি জি এর ডেরিভেটিভ বের করি জি বের করলে এই ওয়ান এটা এক্স হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন থেকে যাবে ইন্টু ওয়ান বাই এক্স হয়ে যাবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আর জিরো পয়েন্ট ফাইভটা থাকবে না জিরো হয়ে যাবে সো এইটা হচ্ছে আমার জি জি প্রাইম আউট এক্স তো ল্যামডা বের করার জন্য কি করতে হবে ল্যামডা বের করার জন্য অ্যাকচুয়ালি জি প্রাইমে এই জায়গায় এক্স এর জায়গায় এক্স স্টার মানে টু এটা বসাই দেখতে হবে এটা যদি বসাই এর ভিতরে যদি আমি টু টু বসাই তাহলে আমরা ভ্যালু পাই হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ এইটাই কিন্তু আমার সেই ল্যামডাটা এটাই কিন্তু ল্যামডা ল্যামডা ভ্যালুটা দেখেন ওয়ান এর চেয়ে ছোটো ঠিক আছে বাট মানে এটা কনভার্জ এটা এটা একটা লিনিয়ার কনভার্জেন্স অবশ্যই লিনিয়ার কনভার্জেন্স ওয়ান এর চেয়ে ছোট একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু লিনিয়ার কনভার্জেন্স কিন্তু এইটা খারাপ এটা বেশি ভালো না ভালো না কারণ কি মানে হচ্ছে ওয়ানের চেয়ে যদি হাফ আমরা তো বাইসেশন মেথডে ল্যামডা পাই হাফ সেটাকেই খারাপ বলি হাফের চেয়ে কম হলে ভালো সেখানে সেখানে আমার ভ্যালুটা পাইছি জিরো পয়েন্ট নাইন এইট ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ মানে ওয়ান এইচ কাছাকাছি এই এই কনভার্জেন্স রেটটা এতই স্লো হবে অনেক স্লোলি কনভার্জ হবে একসময় বাট কনভার্সটা স্লো হবে যদি আমরা এই ম্যাথটা এই ম্যাথটা যদি আসলে করতাম এই ম্যাথটা যদি আসলে সলভ করতাম এইভাবে ফিক্সড পয়েন্ট জেনারেশনের মাধ্যমে তাহলে আমরা এক্স এইট এইটিন মানে আটশো উনিশটা ইটারেশন করার পর আমরা এই ভ্যালুটাকে টু এর কাছাকাছি দিতে পারতাম অর্থাৎ টু বলতে পারতাম আর কি তাহলে এই কনভার্জেন্সটা অনেক বেশি স্লো এই জন্য এই পার্টিকুলার এই ম্যাথটাতে আমাদের অন্য কোনো প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই প্রসেসটার নামই হচ্ছে এই ক্যান অ্যাক্সেলারেশন ওকে তাহলে আমরা এই ক্যান অ্যাক্সেলারেশনের ম্যাথটা দেখি নর্মালি এই এই ক্যান অ্যাক্সেলারেশনের ম্যাথের সূত্র সূত্র নির্ভর একটা ম্যাথ তো এখানে সূত্রটাও ঝামেলার তো এবং সূত্রটা মনে রাখারও কোনো টেকনিকও নেই তো যাই হোক এই জন্য এই এই ক্যান অ্যাক্সেলারেশনে ম্যাথ খুব কম দেওয়া হয় ফাইনালে আশা করা যায় যে এই ম্যাথ না থাকার চান্সে বেশি তারপরেও ব্যাখ্যা হিসেবে আপনার চিন্তা করা রাখা উচিত যে যদি পারেন তো এটাও প্র্যাকটিস করে রাখেন নর্মালি এই চ্যাপ্টার থেকে নিউটনস ম্যাথড এবং কোয়াজি নিউটনস ম্যাথড থাকে আরেকটা যেটা আমি একটু পরে পারাবো ওইটা ম্যাথ বেশি আসে এই ক্যান অ্যাক্সেলারেশন কম আসে কারণ একটা সূত্রটা অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়ালি ঝামেলা যাই হোক তো আমি দেখি ম্যাথটা কীরকম মানে কীরকম ম্যাথ সেটা একটু দেখি দেওয়া থাকবে একই রকমই একই রকম জিনিসই দেওয়া থাকবে এফ অফ এক্স দেওয়া আছে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং এক্স নট দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর জি অফ এক্স জি অফ এক্স দেওয়া আছে হলো এই যে এটাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটিন ওয়ান বাই এক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটাই দেওয়া আছে এখান থেকে আপনাকে এই ক্যান এক্সেলেশন করতে হবে এখন কথা হচ্ছে এই ক্যান এক্সেলেশন করার মানে কিন্তু আপনি ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশনটাই করতেছেন কিন্তু একটু ইম্প্রুভড ভার্সন এটা ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশনের তার মানে আপনার শুরুটা করতে হবে ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশন দিয়েই তাহলে আমি শুরু করি দেখেন কি প্রসেসটা দেখেন এক্স নট ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে আমি এক্স ওয়ান যদি বের করি এটা কি হবে জি অফ এক্স নট অর্থাৎ এই ফাংশনে এক্স নটটা ঢুকবে জি অফ এক্স নট মানে কি এই এই এইটাতে এই ফাংশনে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বসানো আমি তাহলে পাবো ভ্যালুটা যদি হিসাব করি তাহলে পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ওয়ান সেভেন ওকে তো এখন তো এটা তো আমার ফিক্সড পয়েন্ট এটা শনি থাকলো এখন তো কোনো চেঞ্জ হলো না ওকে দেখি একটু এক্স টু এক্স টু হবে হচ্ছে জি অফ এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে এই এক্স ওয়ানটা এখানে ঢুকবে অর্থাৎ এক্স ওয়ানের যে ভ্যালুটা এটা আমার এই ফাংশনে প্লাক করা লাগবে এটা যদি করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু জিরো ফাইভ ফোর সিক্স এবার আপনি তো বলতেন এখনো তো কোনো ডিফারেন্স আসলো না হ্যাঁ এখন আসবে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে এক্স টু হ্যাট এইটা বের করতে হবে 
তার মানে x1 x2 বের করলেন নরমালি ফিক্সড পয়েন্ট ট্রান্সফরমের মাধ্যমে থার্ডটাতে যে x3 না করে আমি x2 কেই আরেকবার করতেছি x2 আরেকবার করব এই x2 টাই হবে ইমপ্রুভড x2 এর পরের ধাপগুলো কি হবে আসবে সেটা তো যাব আগে x2 কিভাবে বের করব সেটা দেখাই x2 হ্যাট এটা বের করার উপায় হচ্ছে এটা একটা জেনারেল একটা সূত্র আছে এই এই কেন এক্সেলারেশনের সেই সূত্রটা হচ্ছে এরকম দেখতে যে x এই সূত্রটা একটু খারাপ x k 2 হ্যাট যদি x k 2 মানে হচ্ছে x2 মানে কি 0 2 k এর ভ্যালু 0 এখন k এর ভ্যালু 0 এটা ইজ इक्वल टू হবে হচ্ছে x k মানে x not माइनस দুইটা পার্ট থাকে উপরে একটা পার্ট নিচে একটা পার্ট উপরে পার্টটা কাজ হচ্ছে এরকম x k 1 x k হোল স্কয়ার k 1 কো মানে হচ্ছে x1 x0 হোল স্কয়ার নিচের পার্টটা হচ্ছে x k 2 2 ইনটু x k 1 x k কই বিস্তারিত এটা মনে রাখার কোনো উপায় আমি পাইনি মানে কোনো শর্টকাট পাইনি আর কি তো x k 2 is equal to x k minus x k 1 x k হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x k 2 2 into x k 1 x k এই k এর ভ্যালুটা কিভাবে হচ্ছে এই যে দেখেন আমি হচ্ছে প্রথম এটা কিন্তু শুরু থেকে কিন্তু এই কেন এক্সপ্রেশন apply করা যায় না এই কেন এক্সপ্রেশন अप्लाई করার উপায় হচ্ছে প্রথমে আপনাকে x1 আর x2 বের করতে হবে ফিক্সড পয়েন্ট ইন্টারেশনের মাধ্যমে তাহলে আপনার কাছে x0 আছে x1 আছে x2 আছে এই তিনটা ইউজ করে আপনাকে x2 বার মানে বের করতে হবে প্রত্যেকটা দুইটা ইটারেশন পর আপনি এটা করতে পারবেন তার মানে x2 বার এর সূত্রটা কি হবে তার মানে k এর ভ্যালু তো এখন 0 k এর ভ্যালু 0 2 দেখেন 0 2 2 x2 মানে হচ্ছে 0 2 তার মানে x0 x0 minus x1 minus x0 whole square divided by x2 minus 2x1 plus x0 8 आपने की कर लगबे x0 आपने जानें x1 जानें x2 जानें भैलो गुला बशाले आमी result आ पे जबो इटा result आशे होच्छे 1.8 पोछाते সো দেখেন এই x2 হ্যাট যখন বের করলাম এই ইমপ্রুভড x2 টা কিন্তু 1.87 হয়ে গেছে অর্থাৎ অলমোস্ট 2 এর কাছে কাছে চলে গেছে আমরা মানে ইমপ্রুভমেন্টের অনেক বেটার মানে আমরা যেটা বড় জাম্প করলাম আমাদের কিন্তু ইটারেশনে কিন্তু একটা বড় একটা জাম্প হয়ে গেছে অলরেডি আমরা 2 এর কাছে কাছে চলে গেছি আচ্ছা এইভাবে তাহলে আমরা x2 টা বের করলাম এরপরে কি হবে x3 বের করতে হবে x3 মানে কিন্তু আবার আমি কিন্তু এখন আর এই কেন এক্সেলারেশন ইউজ করতে পারবো না এই কারণে এক্সেলারেশন হচ্ছে প্রত্যেকটা দুইটা ইটারেশন পর পর তার মানে আমার x3 এখন নরমাল বের করতে হবে নরমালি মানে কি আমি মানে হচ্ছে g of x2 বার আমার কিন্তু x2 বার বের করার পর x2 বলতে আর কিছু থাকবে না আমি সবকিছু এখন x2 বলতে x2 বার চিনবো বার না তো x2 হ্যাট एक्चुअली সো g of x2 হ্যাট আমরা বের করব মানে হচ্ছে x2 এর যে ভ্যালুটা এটা আমি ফাংশনে বসাবো ফাংশনে বসালে x3 এর ভ্যালুটা আমরা পাই হচ্ছে 1.879641 এরপর x4 x4 মানে হচ্ছে g অফ x3 স্বাভাবিক আগেরটা বসে যাবে তার মানে ফাংশনে x3 ভ্যালুটা বসাতে হবে বসালে আমি পাবো হচ্ছে 1.881642 তার মানে আপনি x1 x2 বের করলাম ওখান থেকে আমি x2 হ্যাট পেস পাইলাম এরপর আমি x3 x4 বের করলাম এইবার তাহলে কোনটা বের হবে x4 হ্যাট দুইটা ইটারেশন পর আমার আবার হ্যাট হ্যাটটা চলে আসলো অর্থাৎ x4 হ্যাট আমাকে বের করতে হবে কোন কোন কোনটা কোনটা দিয়ে x4 হ্যাটটা আমাকে বের করতে হবে x2 হ্যাট x3 আর x4 দিয়ে আমাকে x4 হ্যাটটা বের করা লাগবে সো x4 হ্যাটের জন্য এই সূত্রটা কি রকম ভাবে চেঞ্জ হবে সূত্রটা হয়ে যাবে k এর জায়গায় আসবে হচ্ছে 2 2 2 সো x2 
बसाले मान पे जा फांगशन भोर हेट बस सूत्र बसायटार संगे दुई जो कर सूत्र करते हैं सब गुलाइन चलते थको एक समय जो आई भैलू जीरो देखा गलम जिन पुरोटाइटन करतम लागते हमारेशन लागते आठशो उन्नीस मैथडेडेडन क्या मानलि रिप्लेस जी के रिप्लेस कर 
जिके दे रिप्लेस कर प्रसेस टाइम जिके की जिन प्रसेस टाइम बला है प्रथम प्रकार जी के ट्रांसफर्म कर ट्रांसफर्म कर लागे ना जेनारे कम सरानोडेज कर पॉइंट के बिंदु दिए दिए जी के सूत्र जी जिके बसा जिके भैल्यू देखें सूत्र ट्रांसफर्म कर लूत्र दाड़ो देखें क्या फांगशन भैलू एफ एफ एक्स एफ एफ एक्स सब जगह प्राइम नाई 
प्राइम ना थकर फॉले जेटा हुई लो कंप्यूटेशनल कॉस्ट को में गलो अर्थात एक टाइप जरे शोने कंप्यूटर के एक टा फंक्शन के ही कैलकुलेट करता होगे मल्टीपल फंक्शन कैलकुलेट करता होगा ये टाइप होते हैं सेकंड मेथड है शुभिदा ये टाइप हमारे टारगेट चिलो अर्थात ओवरऑल जो कॉस्ट इनिटों मेथड है जो ओवर করা লাগবে এই সূত্রটা ইউজ করে তো এই সূত্রটা কিভাবে আনলাম ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স প্রথমে দুইটা পয়েন্টের জন্য লিখবেন তারপরে সেই জি কেটাকে আমার এই এ প্রাইমের জায়গায় ওই ওই পুরো পার্টটাকে এখানে বসাই ফেলবেন আর এই প্রাইমের জায়গায় এটাকে বসাই দিন তাহলে সূত্রটা মুখস্থ করা লাগবে না তাহলে আমরা এই x কে প্লাস 1 এটা আলটিমেট যে সেকেন্ড মেথডের যে সূত্রটা এটা আমি পেয়ে যাব তাহলে ম্যাথ কি রকম থাকবে ম্যাথ সে আগের মতই থাকবে f of x देवा आचे is equal to 1 by x minus 0.5 आर x स्टार्ट देवा आचे होचे 2 एहां को दा होचे देखें एक ख्याल करे देखें x k plus 1 is equal to x k minus देखें एर भी तरे किन्तु x k वाचे अबर x k minus 1 वाचे तार माने जे पॉइंट टाइम ही बेर करते सी तार आगे दुई टा पॉइंट आपका दरकर होगे ए ही पॉइंट टा बेर कर जन्म आगे दुई टा पॉइंट ताहले आपने प्रश्न को जो कोनी सेकेंड मेथड टेब दिया था गे सेकेंड मेथड रे कथा था गे तो कोनी आपना दुई टा पॉइंट दाव था गे अत दुई टा इनिशियल पॉइंट दाव था गे एक टा दाव था गे एक्स x2 বের করতে পারবে এই দুইটা পয়েন্ট ব্যবহার করে x2 বের করতে হবে অর্থাৎ আমি কি সূত্র যদি বসাই দেই তাহলে x k হচ্ছে কত x k মানে x1 মানে x k কিন্তু 1 কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা x2 বের করতেছি মানে হচ্ছে k k 1 k 1 হচ্ছে 1 1 মানে k এর ভ্যালু 1 তার মানে x k মানে k হচ্ছে 1 এখন তার মানে x k মানে হচ্ছে x1 माइनस f of x k f of x one into शुद्ध रहेगी x k x one माइनस x not k माइनस वन x not डिवाइडेड बाय f of x k f of x one माइनस f of x not ताहोले ये दो जो पॉइंट है किंतु हमारे इस शुद्ध तो ये भाव एडजस्ट होगा ऐसा ना अपनी এই দুইটা ভ্যালুকে এখানে বসান বসানোর পর আপনি x কে পাবেন অবশ্যই x কে পেলেন হচ্ছে 0.6875 আগের মতই আমরা সেই আগের সেই কলামটা যদি ব্যবহার করতাম x স্টার মাইনাস x কে এটা যদি বসাই তাহলে আমি পেয়ে যাব এটা যদি বসাই এই 2 থেকে যদি এটা তাহলে এখানে একটা ভ্যালু পাবেন এবং আপনি ইচ্ছা করলে ইচ্ছা করলে কিন্তু এইটা রেশিওটা বের করতে পারবেন কি রেশিও x স্টার माइनस एक्स के माइनस वन इटे क्यों तो हमारे शे लैम्ब्रा टा चिले सो so, इटे जिधे मैं बेर को दे पहलम क्षेत्रे एक्स टूर जोन्नो अम्म एक टर इरोर पावो एवं एक्स देखन एक्स के माइनस वन तो तार माने एक्स स्टार माइनस एक्स वन अमर कुत्ते एक्स वन वास जीरो पॉइंट फाइव सो जीरो पॉइंट फाइव थे के टू बात दिलो अम्म एक टर इरोर पावो ए माझे माझे बेर कुत्ते बोले जस देखा ची इटा लैम्ब्रा ट्रक की रकम की दी कुंड दी के जाच्चे इटा देखा नो जो रेशियो टा देखा ची x three एर पर की x two थे के x three बेर कुत्ता हो x three की जिनिश एक ही कथा शूत्र टा एक घर करे जाम कर दे माने होते हैं आमा शूत्र टा है जबे x two x ओने जगे x two हो बे f of x two x two x ओने जगे x two x one जगे x not जगे x one x1 এর জায়গায় x0 এস সরি x সরি কি করলাম হ্যাঁ x1 এর জায়গায় x2 x0 এর জায়গায় x1 এক ঘর করে যা জাম্প হইছে এক ঘর করে প্লাস হইছে সবগুলোকে 1 কে 2 0 কে 1 সবগুলোকে চেঞ্জ করে ফেললাম এটা যদি বসান আপনি পাবেন হচ্ছে 1.01562 এবং রেশিওটা এভাবে চেঞ্জ হতে থাকবে তো যাই হোক এটা এইভাবেই চলতে থাকবে তারপরে x3 x4 বের করতে হবে এই সূত্রটা যদি ব্যবহার করা লাগবে সো এইভাবে চলতে চলতে आपने जो दी x a टे पहुँचान, x a टे जखन पहुँचावें तो खर आपने पावें होच्छे, ये भैलोटा पे जावें होच्छे, one point 
0.05136 এবং রেশিওটা আপনি পাবেন 0.05134 কেন রেশিওটা দেখাচ্ছি দেখেন 0.75 এর পরে একটা পর্যায় ছিল এখানে একটা 0.65 ছিল 625 ছিল এভাবে চলতে চলতে আস্তে আস্তে দেখেন কমতে কমতে 0.05 হয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে ল্যামডাটা কিন্তু ধীরে ধীরে কমতেছে অনেকটাই কমতেছে মানে আমার ল্যামডাটা মানে কনভার্জেন্স রেটটা কিন্তু এখানে আসলে আমরা জিরোর দিকে যেতে পারতেছি ল্যামডা কিন্তু জিরোর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এক সময় আপনি যদি আরো কয়েকটা ইটারেশন করেন x11 পর্যন্ত যান তাহলে আমি এই ল্যামডাটা অ্যাকচুয়ালি আমি এই জায়গাতে জিরো রিচ করতে পারবো এবং এই ভ্যালুটা 2 তে রিচ করবে 2 পেয়ে যাবে অর্থাৎ রুটে আমরা পৌঁছে যাব অর্থাৎ ল্যামডা হয়ে যাবে পুরোপুরি জিরো হয়ে যাবে আমরা বলতে পারবো যে এই ল্যামডাটা জিরো হওয়া মানে হচ্ছে আমি এটা বলতে পারবো যে এই কনভারজেন্সটা সুপার লিনিয়ার কনভারজেন্স তার মানে আমরা প্রমাণ করেছিলাম গত দিন যে নিউটনস মেথডে অলওয়েজ ল্যামডা জিরো হয় যেহেতু এই কজ ইন নিউটনস বা সেকেন্ড মেথড অ্যাকচুয়ালি নিউটনস মেথডেরই একটা প্রকার এক ধরনের ইমপ্রুভড ভার্সন এইটার ল্যামডাও জিরো হয় অর্থাৎ এইটাও সুপার লিনিয়ার কনভারজেন্সই হবে সো এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটাও সুপার লিনিয়ার কনভারজেন্স হবে এর জন্য এই পুরো ম্যাথটা আসলে সবগুলো করতে হবে না আপনারা হয়তো তিনটা চারটা ইটারেশন করা লাগতে পারে সেই পর্যন্ত অ্যাসাইনমেন্টে যদি দেয় তাহলে হয়তো বেশি দিতে পারে বাট পরীক্ষায় কম দিবে কয় কম ইটারেশন দেবে তো এটাই হচ্ছে আমার ছিল হচ্ছে সেকেন্ড মেথড বা কজ ইন ইউটনস মেথডের একটা ধাপ আর আরেকটা যেটা আছে আরেকটা প্রকার হবে সেটা লাগবে না সো কজ ইন ইউটনস আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করে কজ ইন ইউটনস মেথডটা দেখান তাহলে অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড মেথডটাই আপনি বুঝবেন সেকেন্ড মেথডটা আপনি দেখাতে হবে যেহেতু আমরা একটা একটা মেথডই শিখতেছি স্টেফেনসেন শিখতেছিলাম সো এটা বললে অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড মেথডই বুঝবে সো এটাই হচ্ছে ম্যাথের অ্যাপ্রোচ তো আপনার কি বুঝতে পারলেন ব্যাপারগুলো হ্যাঁ ম্যাথের স্টেপগুলো বুঝছেন আচ্ছা এটাই ছিল আজকের পড়াশোনা এবং আপনি এখন উইজের যে প্রিপারেশনটা হবে প্রিপারেশনটা অবশ্যই নিবেন এভাবে যে কোন মেথডের থেকে কোনটা বেটার কেন বেটার মানে কোনটা প্রবলেম কোনটা ঠিক করছে কেন ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স মানে কেন আমি সেকেন্ড মেথডে আসলাম পজিটিভ মেথড দরকার কি ছিল তারপরে বাইসেকশন মেথডের খারাপ কেন ল্যামডা কম ল্যামডা হাফ চেঞ্জ করা যায় না আবার ফিক্স পয়েন্ট ইটারেশনের অসুবিধা কি হয়েছে ফিক্স পয়েন্ট ইটারেশন আমরা থেকে ওখান থেকে কেন আমরা এই কেন এক্সেলেশন কেন ইউজ করলাম এই যে তুলনাগুলো একটা মেথড থেকে আরেকটা তুলনা এই তুলনা নিয়ে আপনার বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আপনি ফেস করবেন এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন কোনো কনফিউশন নেই এবং ল্যামডা কোন ক্ষেত্রে কোনটা হয় সুপার লিনিয়ার কনভার্জেন্স কোন ক্ষেত্রে হয় লিনিয়ার কোন ক্ষেত্রে হয় এগুলো থাকবে আরেকটা জিনিস থাকবে এফ অফ এক্স দেওয়া থাকবে এক্স নট দেওয়া থাকবে হয়তো আপনাকে এক্স ওয়ানটা বের করতে বলবে পার্টিকুলার একটা মেথডের জন্য হতে পারে সেটা ফিক্স পয়েন্ট ইটারেশন হতে পারে সেটা বাইসেকশন মেথড হতে পারে সেটা কজ ইনিটন মেথড একটা ইটারেশন হয়তো করতে দিতে পারে ওটা কিন্তু অনেক সময় এম সি কে দেয় এগুলো সো এই বিষয়গুলো বা ল্যামডা বের করার যে সূত্রটা আমরা দেখছিলাম লাস্ট মডিউলে ছিল ল্যামডা মানে ল্যামডা না সরি ইটারেশন সংখ্যা কে কে এর ভ্যালু সরি কে এর ভ্যালু বের করার বিষয়টা এই কে এর ভ্যালু বের করার ম্যাথটা কিন্তু আপনাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট সো এটাও আপনারা দেখবেন তাহলে এটাই ছিল আপনাদের পড়াশোনা আপনারা এইভাবে এটার ইয়েগুলো রিভিশনগুলো দিতে থাকেন ম্যাথগুলো দেখেন একটা ইটারেশন পারেন একটা ইটারেশন প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে সবগুলো পারবেন প্রত্যেকটা ম্যাথের একটা করে ইটারেশন প্র্যাকটিস করেন আর কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোন দিকটা ভালো এই জিনিসগুলো আর একবার রিভিশন দেন আমি যেভাবে প্রত্যেক সময় বলে আসছি এই ব্যাপারগুলো তাহলে হয়ে যাবে তাহলে আপনাদের মডিউল এখানে শেষ হচ্ছে আজকের পড়া